வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தன் ஸோ இந்த பொங்கலுக்கு வந்து தர்பார் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நிறைய பேர் வந்து படத்தை பார்த்துருப்பீங்க அதுல நிறைய பேர் வந்து படத்துக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா போன் மூலமாக பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஆன்லைன்ல புக் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி இந்த லீவுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்காங்க பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ ஃபிளைட்லயோ புக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து நிறைய பேர் வந்து மொபைல யூஸ் பண்ணி தான் வந்து புக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதையும் தாண்டி சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு மளிகை பொருட்கள் வாங்கணும் ஏதாவது சமைக்கிறதுக்கு ஏதாவது விசேஷத்துக்கு ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்கும் போது கூட என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மொபைல்ல எடுத்து அதோட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு சில பொருட்களை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு ஸோ இப்படி நம்ம எல்லா வேலைகளுக்கும் வந்து மொபைல் போனையும் இந்த ஆன்லைனையும் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய பரிவர்த்தனைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது பண பரிமாற்றங்கள் பண பரிவர்த்தனைகள் மட்டும் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்ததுதான் வந்து இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஆகட்டும் இல்லை வேற யாருக்காவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஆகட்டும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் அந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபரும் வந்து யார் பண்றாங்க யார் மூலமாக பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் மூலமாக தான் பண்றோம் பினான்சியல் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா இந்த பேடிஎம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி இந்த வாட்ஸ்அப் பே ஆகட்டும் அமேசான் பே கூகுள் பே இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களும் <laughs> முதல்ல இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸோடைய ஆரம்பம் ஆரிஜின் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுகளில் தான் ஆரிஜின் அதாவது இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இபே நிறுவனம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய பொருட்களை பழைய பொருட்களெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ விற்றதுக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது என்ன அப்படின்னா பொருளை வாங்குறேன் அப்படின்ட்டு விற்றுறாங்க ஆனால் அந்த பணத்தை போய் அந்த விற்கிறவரும் வாங்குறவரும் எப்படி பரிமாற்றம் பண்ணுறாங்கன்னா மணி ஆர்டர் மூலமாகவும் போஸ்ட் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க அப்போ பேபால் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க இமெயில் மூலம் நீங்களுடைய <laughs> ஸோ நான் சொன்ன அதே கம்பெனிஸ் தான் ஸோ வாட்ஸ்அப் பே கூகுள் பே அமேசான் பே இவங்க தான் வந்து இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ நியாயமாக வந்து இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த வேலையை யார் பேசிக்கலாம் பண்ணணும் பண்ணணும் யார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் தான் பண்ணணும் வங்கிகள் தான் பண்ணணும் ஆனால் வங்கிகள் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது இன்னைக்கும் வங்கிகள் வந்து ஆப் கொடுக்குறாங்க நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் பட் அந்த வேலையை வந்து ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப இனோவேட்டிவாக ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ண போதுட்டு அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க ஆனா பேங்க்ல என்ன பண்ணனும் அக்கவுண்ட் ஆட் பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் இது பண்ணனும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் ஓடிபி வரும் நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு சோ இந்த பேங்க்ஸ் ஏன் வந்து ஸ்லோவா இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் பாப்போம் முதல் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த பேங்க் நிர்வாகம் பண்றவங்க வந்து யாரு அப்படின்னா பொதுவா பினான்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு வரவங்க ஆனா இவங்களுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் பெரிய அளவுல வந்து லிங்க் எதுவுமே கிடையாது ஆனா இந்த இனோவேஷன்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதைய பேஸ் பண்ணி நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது இது வந்து முதல் விஷயம் ரெண்டாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து ரொம்பவே கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க ஏன் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க உடனடியா அதிரடியா செலவு பண்ணமாட்டாங்க <laughs> மூன்றாவது இது எல்லாமே தாண்டி நிறைய பேங்க்ஸ் அப்படின்னாலே நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபாரின் வந்து யூஎஸில் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கனால இவங்களால பெரிய அளவில் இனோவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் வந்து பேங்க்ஸ் இந்த வெறும் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவங்க நிறுத்துறது இல்லை அவங்க பேங்க் செஞ்சுட்டு இருக்கிற மற்ற வேலைகளையும் செய்ய 
செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனி ஒரு முயற்சி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஆப் மூலமாக ஒரு இன்டர்நெட் மூலமாக இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ்ல நம்மளால இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரெடிட் ஏதாவது கடன் கிடைக்கிறது வந்து அவங்கனால அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளால கிடைக்குது லோன் கிடைக்குது ரொம்ப ஈஸியா குறிப்பா முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ஸ் தேடி போய் அவங்க கிட்ட நிறைய அட்வைஸ் கேட்கணும் இன்னைக்கு வந்து ரோபோ அட்வைசர்ஸ் ரொம்ப சுலபமா வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நெட்ல நிறைய பார்க்கலாம் கிரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சினிமா எடுக்கிறதாகட்டும் இல்லாட்டி ஒரு மருத்துவ உதவி ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் புரட்டுறதாகட்டும் இது வந்து கிரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நடக்குது இந்த கிரௌட் ஃபண்டிங்க வந்து நிறைய ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுல எல்லாமே நான் என்ன ஒன்று புரியுது அப்படின்னா இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து இத்தனை நாளாக செஞ்சுட்டு இருந்த வேலை அதில் வந்து இவங்க ரொம்ப சுலபமாக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இனோவேட்டிவாக செஞ்சுட்டே வந்து மக்களுக்கு <laughs> மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யலாம் இந்த மாதிரி நிறைய உதவி செய்யலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணப்பட்டுச்சு ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஓபன் பண்ணாங்களே தவிர பேங்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களால கொடுக்க முடியல ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து பேங்க்கு போய் இதையெல்லாம் செய்யறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் படிச்ச நல்லா படிச்சு விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கே வந்து பேங்க்கு போனா நிறைய ப்ராசஸ் புரியறது கிடையாது அப்ப படிக்காமே இருக்கிறாங்க அந்த பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருப்பாங்களே தவிர பேங்க் பெருசா யூஸ் பண்ணாமலே அவங்க கிடையாது ஆனா இவங்க எல்லாம் பேங்க் தான் யூஸ் பண்ண பண்ணாம இருந்தாங்களே தவிர போன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணிட்டேதான் இருந்தாங்க சோ இந்த போன் மூலமாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் அவங்கள போய் ஈஸியா ரீச் வாடிக்கையாளர்கள் ஸோ இதுதான் இன்னொரு விஷயம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து சேலஞ்சே எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நிறைய சவால்கள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஸோ பேங்க்கில் வந்து எப்படி ஒரு லோன் டீஃபால்ட் ஆனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருமோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் வந்து லோன்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க ஆனால் அது டீஃபால்ட் ஆச்சுன்னா இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி குறிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் எக்கானமிக் ஸ்லோ டவுன் ஆச்சுன்னா மக்கள் நிறைய பண பரிவர்த்தனைகளை வந்து டிஜிட்டலாக பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பண்ணாத போது இவங்களுக்கு பெருசாக பிஸ்னஸ் நடக்காது ஸோ அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் தான் ஸோ இதனால தான் வந்து இப்போ ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியோ பேங்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது இது என்னன்னா இந்த பினான்சியல் டெக்னாலஜிஸ் தனியாக இயங்குறது பேங்க் தனியாக இயங்குறதை தாண்டி ரெண்டு பேருமே மர்ஜ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு வேலைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கு நியோ பேங்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அதை பத்தி பின்னாடி பேசுவோம் ஸோ கடைசியாக சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அதாவது மக்களை வந்து இந்த பேங்கிங் செக்டார் பக்கத்தில் உள்ள இழுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வேலைக்கு பெரிய அளவில் பெரும்பான்மையாக உதவி செஞ்சுட்டே தான் வந்துட்டு இருக்காங்க இது ஃபியூச்சரில் இன்னும் பெரிய அளவில் நடக்க தான் போகுது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஃபின்டெக் அப்படிங்கிறது ஒரு பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இந்த பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறதுனால உருவாகிட்டே வந்துட்டே தான் இருக்கு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு குறிப்பாக ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் <laughs> <laughs> 
யூஸ் பண்ணிப்போங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க கூகுள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் என்கிட்ட தான் வந்து மெயில் செக் பண்ணுறீங்க என்னுடைய கூகுள் டிரைவ் சேவை யூஸ் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே என்கிட்ட இவ்வளோ பொருட்களை நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பொருள் தரேன் அது என்னென்னா கூகுள் பே அப்படின்னு சொல்லி கூகுளும் வந்து இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிளேயர்ஸும் நிறைய உள்ள வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சினாரியோவில் போயிட்டுருக்கு குறிப்பாக இதற்கு பேங்க்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வாய்ப்பும் இருக்கு மார்ஜின்ஸும் ஆனால் குறைவு ஸோ நிறைய இனோவேஷன்ஸ் நடக்க போகுது ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் அதாவது ஃபின்டெக் கம்பெனிஸோடைய நிலை உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி